。前有皇后利用青天剑阻止甄嬛回宫，后有沈眉庄见招拆招，利用青天剑圈禁安陵容。这期咱们就来唠唠沈眉庄是如何见招拆招。第一点，皇后听说甄嬛要回宫，就想方设法阻止，先是打着为太后祈福的借口到宝华殿上香。要说皇后单纯的上香也就罢了，偏偏她要作怪，接二连三的让手中的香中途断掉，嘴上叮嘱下人们不许把香断的消息说出去，实际上却希望下人们传得越离谱越好。紧接着，皇后又在回宫的路上假装扭伤了脚，并且还在女巫给太后祈福时安排了一出火灾。因为后宫怪事频频，皇上不能坐视不理，所以皇后就顺理成章让皇上去问问青天剑。皇上。臣妾有句话，不知当讲不当讲。你说，皇后与太后在同一日先后受惊，一个扭伤，一个失火，臣妾惶恐，不如请金天监过来看看吧。皇上看到皇后一副忧心忡忡的模样，敷衍了几句，说自己去看了太后，再问青天监。按照后期青天监副使季维生所说，皇上是因为天象不吉才会依赖青天监。所以在看到皇后扭伤了脚，太后宫里又走水，皇上才找来了青天剑正史问话。宫中主业者，一是太后，二是皇后，而其尾带小心，只怕更指北方高处女子有孕，会危害太后与皇后安康。此人可在宫中吗？还没有，看其冲月之事，看来还在宫外。青天剑正史字字句句就差爆出“甄嬛”二字，难道甄嬛真的不祥吗？答案明显不是，这分明是皇后为了阻止甄嬛回宫的手段。但皇上不知情，就把迎甄嬛回宫的事儿延缓了。后来因为皇后暗害四阿哥，被太后知道，沈眉庄打着为皇嗣考虑的借口，求太后一定要保护甄嬛和她腹中的皇嗣。太后也清楚，如果宫中没有人能和皇后抗衡，那么总有一天皇后会害得皇嗣凋零。所以太后开了口，让皇上把甄嬛迎回宫。哀家觉得，威月宴冲月不是要紧事，哀家和皇后福泽深厚，自然不怕。可是皇帝，你知道吗？四阿哥差点被人毒害。若是婉嫔的孩子，再有什么差错，哀家和皇帝容不得他。至此，皇后利用青天剑阻止甄嬛回宫落败。但沈眉庄不是个任人揉捏的软柿子。既然皇后利用青天剑阻止甄嬛回宫，那么沈眉庄就想到了利用青天剑护甄嬛。为什么这么说呢？咱们接着往下看。第二点，甄嬛被册封为熹妃，重新回了宫。此时的甄嬛并没有想搞死安陵容和瓜六，顶多也就是打击一下，让他们安分守己。最好是一个关在焦炉馆，一个关在延禧宫。这里咱们主要唠沈眉庄圈禁安陵容一事。甄嬛回宫后，沈眉庄立马拿上点心来看甄嬛。姐妹两人再见面时有聊不完的话，聊着聊着，甄嬛就和沈眉庄聊到青天剑的事儿。结果咱们听沈眉庄是这样说的：“青天剑的副使季为生，办事倒勤勤勉勉，我看是个可用的人才。那个正史，居其位无其言，也早该歇歇了。”那倒也不难，人吃五谷杂粮，哪有不生病的呢？也就是说，沈眉庄早就关注着青天剑，要不然他也不会知道青天剑里边谁能用。紧接着就是甄嬛去看望太后，太后看到甄嬛的肚子不像是怀了五个月，甄嬛就坦言温太医说自己怀的是双生子。这时太后和皇上显得格外高兴，商量着要不要昭告天下来庆祝一番。突然，太后说了这么一句：“还有。”皇后病虽不住，却一直未能痊愈，不如请青天剑看看，到底是怎么回事？太后这会儿怎么想去问青天剑呢？咱们联系沈眉庄说青天剑的季为生不错，再结合沈眉庄每天伺候太后推测一下，答案肯定是沈眉庄伺候太后时提了一嘴，大概会说太后您的病总是不见好。嫔妾实在担心，也不知是不是犯了星宿。为了稳妥起见，最好还是叫青天剑看看。加上甄嬛怀了双生子，太后就提了青天剑。紧接着，青天剑的继位生就出现了。据奴才所知，只有安嫔娘娘的生母是姓林的，其余容奴才再去查一查。罢了，你只说要怎么做，并无大不妥，只是星宿不利，恐生不祥之事，还请静修为宜。
。纪委生的这番话不仅让自己升了官还顺利帮甄嬛党把安陵容关进了延禧宫。如果安陵容在禁足使本分些，也就没事了。偏偏他没事还老喜欢出去瞎转悠，所以沈眉庄就给安陵容的鸟笼插上了栓。至于沈眉庄怎么插上的栓，咱们接着看。第三件，沈眉庄怀孕后很得皇上的喜欢，安陵容和甄嬛搭不上话，就想玩挑拨离间，大半夜不睡觉，非得跑去找沈眉庄唠嗑。沈眉庄碍于情面，不好直接赶安陵容走。既然安陵容主动送上门，沈眉庄也不闲着，急忙把手上的刺绣拿给安陵容，向她讨教。安陵容误以为沈眉庄真的不会绣，还很认真的拿过刺绣，耐心的教了起来。结果第二天，皇上来和沈眉庄一起吃饭时，沈眉庄表现出一副很憔悴的样子。皇上觉得不对劲儿，甄嬛和沈眉庄都有孕，为什么偏偏沈眉庄的气色这么差？所以皇上就急忙问沈眉庄哪里不舒服。这时沈眉庄还一副我没事的样子，但沈眉庄和他的侍女彩月提前排过戏。彩月看到时机到了，就说了这么一句：“最近安嫔每见小主一次，小主总是不舒服。”真的吗？奴婢不敢说谎。皇上一听就认定是安陵容太不安分了。早就已经下令让他静修，不要走动。这会儿还非要出来把沈眉庄给冲撞了，所以皇上立刻下旨，让安陵容禁足延禧宫，不许踏进碎玉轩一步。至此，沈眉庄利用青天剑一事也就完成了。原本是皇后利用青天剑微月验冲月来阻止甄嬛回宫，结果没想到沈眉庄竟然能见招拆招，同样利用青天剑的说法打击了皇后一党。可见沈眉庄表面上沉静稳重，与世无争，实际上沈眉庄斗起来的手段十分高明。这期的视频到这里就结束了，各位朋友还想唠哪一事件、哪一人物？欢迎评论留言，咱们下期接着唠。